。文朝九四年，林州沈家文学巨匠庄墨子出逃，遭遇文学断层危机。在我文朝这个以文学基础奠定家族地位的朝代，沈家遭此变故，恐怕要跌落二流世家之列了。我们文朝自古以来都是读书人掌控天下的朝代，诗能杀敌，词能灭君。每个世家都要有一首金榜之上的镇鼎之作。各位有何看法？大小姐，那周老先生离开后。带走了我们所有的诗篇啊！别说是金榜了，就是再次一级的诗，我们也无能为力呀、啊。你们好歹是我林州城的榜眼和秀才，我不求你们如大儒那般能写出言出法随的传世之作，如今连一首能上榜的诗词都拿不出来吗？你们，小姐，外面有个跑堂的，把烧鹅送来，说是给您的。我现在没有时间管这种事情，让他在外面给我等着。他、啊、出逃是那林州城三大世家联手所致。那三大世家本身已经有金榜诗人，现如今又偏中了，我沈家可还是在劫难逃啊！哎，不要进去，算了算了，让我进去。哎，那个沈西平，谁是沈西平啊？我那个他要了鹅蛋，谁让你进来的？没看到现在我们有重要的事情吗？<笑>我有多大事？这不就写诗吗？大胆刁民，这里是沈家重地，谁给你的胆量敢在这里大言不惭？差饭缺词，我都说几句实话，你这诗要被人看见了，恐怕下了大雅。放肆，不知小儿，一个跑堂能懂什么？诗那么好写吗？恐怕你连诗是什么都不知道。就是我们这个朝代本就以诗立国，儒圣级别的大能更是可以口诛笔伐、吐字成真。什么时候你一个区区跑堂的，竟敢在此妄评诗篇？你懂个屁！牙尖嘴利。沈小姐是吧？这看在你是我顾客的份上，我就送你首诗，就给沈家一次。信不信啊？有你。你会写诗？大小姐，你别听他瞎说，他就是一个跑堂的。他要是会写诗，那在座的各位都是诗圣了。我看他就是来捣乱的。这想清楚再回答，要就要。哎，你等等，我要。大小姐，这。嘿，听好了啊！我念，你写。这首诗的名字叫《咏鹅》。什么？这第一句呢？鹅鹅鹅。这是什么？写。疯了，简直疯了！大小姐，这是病急乱投医呀、啊！曲项向天歌，白毛浮绿水，红掌拂清波。写好了，那我走了，不用谢我啊。嘿嘿嘿。陈老师啊，你，哼，大小姐，这我说他是个刁民吧？你这这写的是什么东西嘛？这是？就是啊，这诗我也能写啊。哎，老头，你们说低调一点。哎，行了，世上大人呐、啊，你在山下报恩，那已经都五年了，是时候该回山门了。都五年了吗？呃，是啊，看来。是时候跟梅尔说说事情。老头，过两天是不是刘商诗会了？呃，是的，是的。说府直言，他们苏家从籍籍无名到如今堪堪不住三等世家，这背后啊，都是您在扶持的。您这么做，他们能领情吗？无妨。梅尔既然对我有恩，那就要诗会上给他们苏家一世风光。三等世祖还不够，我要让他们啊
一举成为文坛魁首。老头，去安排一下。哎，好嘞。哎、美儿，诗会上，我定让你们孙家风光无限。二小姐。怎么样，找到了吗？院里院外都找了，没找到。啊、那位跑堂先生随笔一写的诗词，却帮助我们沈家度过此次的危难，还真是个奇人呐、啊！此等奇人，不能为我沈家所用，那我沈家飞黄腾达，指日可待。继续给我找，就算把整个林州城翻个天翻地覆，也要给我找到此人。哎我们就算是三流世家了。恭喜伯父伯母啊！哈哈哈哈哈！妹儿，妹儿，什么事你这么开心啊？孔之，你怎么进来了？我来找你呢。我有事跟你说。正好，我有事和你说。由我先说。妹儿，这五年来多谢你们照顾。今日呢，我将所有的真相都告诉你们。其实我是哎，孔之，我要休了你。你说什么？我要休了你。你说什么？妹儿，你说什么？啊！不要闹，不要开玩笑。你松手啊！你我姐说什么？你没听清吗？她要休了你。为什么？还问我为什么？你在我苏家混吃混喝这么多年，你为我苏家做过什么贡献？如今的苏家在我姐的带领下，已经成为林州城的三等始祖。你觉得你还配得上我苏家女婿的名号？我儿说的没错，你这窝囊废，这五年来在我们苏家白吃白喝，还耽搁我们妹儿这么多年。若不是因为你，我们妹儿早就嫁进了那些大氏族。你呢，就是一个拖后腿的废物。灵儿，你也是这么觉得的吗？孔之。人活着是需要目标和价值的，在我们这个朝代，才华皆是一切。你现在已经跟不上苏美儿的脚步了，你现在呀、啊，只是一个彻头彻尾的累赘。累赘？你我夫妻五年，你就这么看待我？你难道就感受不到我为你做的一切吗？不管怎么说。这么多年，你一直是个跑堂小子。如今我苏家已经步入了世家之路，是不是累赘？你自己心知肚明。一个区区三流世家，就让你们引以为傲到这种地步吗？孔之，我看你干脆改名叫无知算了。还区区三流世家，你知不知道我姐为了这个世家名讳做了多大的贡献？不错，子夜，你也不用和这种眼界博学的人计较。毕竟，他就是一个跑堂小弟，上不了台面。你谁呀、啊？我们既然说完，你插什么嘴？放肆！这位可是我们林州城这一届的举人。举人？没错，我俊峰哥不仅是举人，还和我姐是青梅竹马。他们俩从小便定了娃娃亲。要不是我俊峰哥近几年闭关注诗，成亲的一定是他。你，不过就是个替代品。替代品，美儿，你知不知道，就算十个他也不九分好？你知不知道，就算十个他也不九分好？快点放开我！真是恶心！事到如今，还敢口出狂言，爹，孔之无才无能，还被叶绝出言不逊。我建议一定要严惩他。沈美儿，我来你们苏家五年，你们苏家从一家寂寂无名之辈，一跃成为三流世家，难道你就没发现是谁在背后默默支持你吗？<笑>真是可笑！你该不会说是你的功劳吧？当然，笑。我苏家能有如今的地位，全是我姐彻夜思虑所致的结果，跟你个废物能有什么关系啊？妹儿，我前两天不是给你们诗集吗？你看了吗？哦，诗集呀、啊，你说的是这个诗集吧？我看了呀，我当然看了。既然你看了。你一定猜到我的身份吧？对呀，我要是不看的话，怎么会知道你是如此自以为是呢？通篇的废话，这也能称作是诗吗？要不是我彻夜折改的话，恐怕我们苏家第三等世子，我称不上。
离开了病的事，你知不知道？里面句句金句。苏锦，本可借此一跃成为顶级豪门，大言不惭，算什么东西？你敢妄称精品，妄加评论世家之位？你个废物！我告诉你，你写的这些东西都是垃圾，一文不值，狗屁不是！苏妹儿、啊。无论你信还是不信，事实便是如此。苏家本可以有更辉煌的未来，但如今看来，成不了什么记号。住口！你在苏家混吃我这么多年，我还敢太那么脏？来人！来人！把他给我轰出去！不用你们拦，我自己会走。赶紧拿走！但你们记住，苏家的士卒之路。想追不于死，赶紧给我滚出去！哼！你怎么这么这是苏家那个窝囊废赘婿吧？这是被赶出门了？哼，活该！听说他在苏家待了五年，还是个旁人小弟。难怪呢。如今流沙诗会在即，苏媚儿和叶俊峰才貌双全，天作之合，不把他赶出去才怪呢。锤子，家人，<笑>人情世事，张张望，世事如棋，取其心。<笑>他这是念诗吗？这是魔咒了吧？他一个赘婿能念出什么好诗？这世道，这是个阿猫阿狗都能念诗了。这天怎么变了？难道是有圣人编出法随？你吵醒谁了？赶紧躲雨。大人，刚刚的天地动荡是您干的吧？目光危险，我倒要看看明日苏家如何出头。哦，您这是怎么了？回山，给我备套衣服。明日我要去流伤师会。好嘞。<笑>哎呀，好啊，好啊！咱们今天赶走了那个拖油瓶，又迎来了叶举人。<笑>如今。妹儿跟叶举人在一起，咱们苏家的好日子指日可待啦！<笑>哎呀妈，你瞎说什么呢？人家可是叶举人。妹儿，没什么，我对你的心意你一直都懂。这次流伤师会的惯手，就当是我给你的聘礼。今<笑>日<笑>啊,啊，咱们苏家啊，算是。双喜临门了，对,对。哎，爹是三喜、哦，今天不仅是我苏家晋升三等士卒，还有我们终于把那个废物赶出了苏家。更重要的是，我俊峰哥和我姐的结合，你们说是不是三喜临门呢？三喜，<笑>对对对，是三喜。明日流伤师会由叶举人帮扶，那必能。夺得魁首啊！嗯，是呢，<笑>叶举人，全靠你了。<笑>大小姐，找到了，找到那位先生了。快说，是哪家公子？他，他是苏家的赘婿，苏媚儿的丈夫。苏家，那个堪堪不如三流世子的苏家。没错。今日我沈家举办流伤诗会，苏家也会去。小姐，通知沈铎，照顾好苏家。是。准备一下，去诗会现场。好久没参加这种诗会了，苏梅儿，等着瞧吧，我会向你证明我说了一切。三人行，必有我师焉呐！哎，小子，你就是苏家那无能赘婿吧？这衣服不错呀，看起来搁哪儿偷的吧？你是谁？连我是谁都不说。刘兄，<笑>给他介绍介绍。此乃陈俊彦，陈巨人是也。和新晋的叶举人二人并列我们林州举人榜之上。我与叶兄乃是多年的同窗好友，听闻叶兄说你夺了他的青梅竹马，那我警告你，离苏媚儿远一点。你这垃圾就应该在那垃圾堆里好好待着，别做什么黄粱梦。又是诗院全员，那真是垃圾。哎，现在这诗院的质量不下降成这样
，这厮，这厮竟敢辱骂陈举啊！竟敢对我出言不逊！现在跪下，我磕头认错。小人无节，气本足末，跪下，磕头。是言出法随，有点意思。陈局长，陈局长，别磕了，别磕了，那人已经走了。请起，请起。吴总啊，啊，您不知道啊，那人已经进去了。刚刚他只是念了几句诗，您就突然跪下了啊。还给他磕了好几个响头呢，有此等事情啊！哎，这小子一定不知道使什么手段。走，走，你进去看看再说。走，陈兄，夜来无恙啊，怎么还不进去？在这儿干嘛？叶兄，你有所不知，我们刚才在这儿看见苏家那废物赘婿，本想替苏小姐出口恶气，没想到被那小子不知道用什么手段逃走了。什么？统治那个窝囊废来实惠了，还进去了。是啊，这不是我准备进正找他算账。陈兄有所不知，如今媚儿已经休了他，离了苏家，他不过就是一条孤家野狗，不足为惧。等会儿在实惠上，我定替你和媚儿讨回公道，让他为你以及媚儿这五年的付出磕头赔罪。好，叶兄，那我就助你一臂之力，请。哎，听说沈家把那首《金榜之上的咏鹅》摘出来了，走，我们去看看。哎，各位，这首诗是我沈家前几日得以高人所赠，今日展出示众，望众才子佳人得其精髓，创出佳篇，万首诗会。鹅鹅鹅。曲笑笑天歌，<笑>白毛浮绿水，红掌拨清波。好诗啊，好诗！啊，这诗啊，乍一看没什么，但仔细品，这诗精妙绝伦呐、啊！哈哈哈哈看来几位颇具文采，敢问是何家的公子小姐呢？不敢，不敢。在下叶俊峰，他叫陈俊彦。我们都是陪苏家大小姐苏媚儿前来的。哦，苏家，少爷，这就是大小姐提到有高人的苏家，让我们以礼相待。哈哈哈哈哈！早就听闻苏家博学多识，今日一见，果然如此。苏小姐你好，我是沈家沈博。今日苏小姐金榜题名，还望日后与我沈家多多来往。天哪！沈家可是我们林州城的二流世家，竟然对一个刚刚步入三流世家的苏家评价如此之高，如此之尊重啊！对呀、啊，难不成这苏家果真有高人当阵？妹儿，愣着干嘛？还不快谢过沈少爷！我和你说过会让你夺得魁首，想必沈少爷也是看中了你我的实力。多谢沈少爷青睐，妹儿定当不辱使命。他们做不到的，谁再多嘴？你是何人？统治。沈少爷，我来向您介绍。相信大家都知道，苏家有一个白吃白喝了五年的窝囊废女婿，便是此人。他也是苏家人？啊、不是不是，沈少爷，他不是。少爷有所不知。此人性格卑劣，如今已经被逐出苏家，就是一条乡村野狗。想必他能出现在这儿，一定是用了什么不为人知的手段吧？对，是沈少爷，这人啊，颇有一番手段，而且手脚不干净。苏小姐，他们二人所言可否属实啊？沈少爷，二位公子所言属实。此人性格狂悖，离开我苏家之前。不过是城中的一名跑堂小子，粗卑狂妄，实在是配不上诗会如此高雅之地。您放心，我这就把他赶出去。好，你们自己家的事自己处理，我就站在这里替你主持公道，免得被这废物欺辱了你。同志，我劝你立马滚出去！如此高雅之地，可不是你能来的。
，你们都能来，为什么我不能来？你算个什么东西啊！你配合我们？我已经把你给休了，你以后可别在外面打着我们苏家的名号招摇撞骗了。这你们苏家的什么？我还看不上，我今日来此就为一事，就是让你苏美儿后悔。看不上我苏家的身份，那你是怎么混进来的？敢说不是谎报了我们苏家的名讳吗？你们苏家还没那么大的。放肆！你好大的胆子！如今沈家与苏家交好，你当众侮辱苏家，便是打沈家的人。沈少爷。此人性格卑劣，还请您出手惩治此人。来人，住手！这个人怎么有一种熟悉的感觉，但是说不上来在哪儿见过。姐，你怎么来这么快？交代你的事情，办的怎么样了？你吩咐的事儿，老弟我给你办的妥妥的。走，这就是你要找的苏家，他是现在的掌权人苏媚儿，这位是当下的举人叶俊峰。苏家能有如今这般地位，想必叶举人出了不少的力吧？哪里哪里啊，沈公子谬散了，这都是媚儿努力的结果。啊、媚儿见过沈小姐。早就听闻沈小姐才华横溢，年纪轻轻便将沈家稳在二流氏族之列，当真是我女子的巧手啊！苏小姐不必多礼，苏小姐才是怀抱金砖，他日必定飞黄腾达。呃，装腔作势，今日啊是诗会，不是你们几人的功劳、啊。放肆！这里什么时候轮得到你来说话？你个废物！刚刚要不是沈小姐的到来，你早就跪地求。还敢在这出言不逊？你是何家公子啊？你是何家公子啊？我住口！抱歉啊，沈小姐，是我御下无方，让您见笑。御下，宋明，你就这么看待我的？原来是苏家的下人，但是一个下人的气质居然如此出众，看来苏家真是卧虎藏龙啊！不然呢？你还想让我怎么看你啊？你在我苏家这么多年，吃我苏家，喝我苏家，可做过一丝一毫的贡献吗？如今还要在这儿丢我们苏家的脸，你还想让我怎么看你、啊？这件事我已经解释，我说过，你们苏家能有今天，全是靠我在暗中推波助澜。<笑>当着大家的面还在这狡辩，真是换了身衣服就把自己当着人了，你个废！你没错。今日你若给我们几个跪下磕头认错道歉，然后再大喊三声也有错，从这儿跪着爬出去，那我们几个就大人不计小错。放，刚才还对我磕头道歉，现在就喊我爷爷了，你还真是记吃不记打，这么不听话！我，牙尖嘴。沈小姐，今日我想请你替我等做个见证。有您在，谅此人也不敢造次。各位，此人目无尊卑，冒名顶替，他在这儿简直有辱我们读书人的名声。我提议将他轰出去，各位意下如何？我提议将他轰出去，各位意下如何？轰出去！轰出去！轰出去！轰出去！嗯，将我轰出去。你有何资格？你还敢嘴硬？住手！沈小姐，这等小人，您无需放在眼里。他在苏家混吃混喝了这么多年，脸皮练得厚，耐打。是啊，沈小姐，他只不过是一个被我苏家逐出去的废物，为他开金口，不值得。是啊，姐，既然苏小姐都这么说了，你就当没看见，为了这个小畜生得罪苏家，不值当。叶俊，你记住你今天的所作所为。你小子还在这猖狂是？哎，叶秋，这种事情怎么能劳烦您呢？交给我就行了。早就看这小子不顺眼了，今天新仇旧账，咱们一块算了。我说的话没有人听到吗？我说了，住手！
我说了，住手！沈小姐真的生气了，看来这两位举人真的是玩的有点过火了。是啊，他们两个仗势欺人太过分了。姐，你这是……别误会，我不是为了护你，只是不想此事传出去污了我们读书人的名声。况且。我也不会因为你而得罪苏家，有点意思。盛小姐，那您这是为……各位，我们都是读书人，读书人有读书人的风骨，而不应该用这种莽夫手段。盛小姐，我们就给你个面子，你说此事该怎么解决？我朝上至老人。下至孩童，人人皆会作诗。况且今日来此诗会的，皆是我文坛的中流砥柱。解决问题的办法，自然是比拼诗词的高低。对诗，对诗，对诗，有道理呀、啊。对呀、啊，文朝人人作诗，读书人掌握天下，就该对诗嘛。就是，只要谁能当众做出一首登榜的诗。结果自然高下立判了。对，啊、对是，对是，对是，对是，对是，对是，对是。好，对就对。小废物，你可敢接？对是，<笑>已经很久没人敢跟我提出这样的要求了。既然你早死，那我就应了你了。好，那我就说一下规矩。对诗的比拼呢，分为两种。第一种。对对子分为上半句和下半句，对不上来的则判负。第二种斗诗，一人作诗一首，根据诗文的内容一较高下。都清楚了吗？等一下，对诗可以，必须要加点赌注。输的人就从这里像狗一样爬出去，并且还得边爬边学狗叫。怎么样？<笑>有何不敢？这小子疯了吧？叶俊峰可是当代巨人呐、啊，万里挑一的人中龙凤，他他他他竟然还敢加注！哎哎哎呀，这下谁都救不了他喽！你们确定要加赌注？好，赌注是你们双方自愿的事情，但是今日对诗过后，今日之事便一笔勾销，由我沈家再次见证，可好？好啊。一言为定，小子，等会儿就让你看看什么叫做自取其辱。叶俊峰，希望你一会儿也能笑这么开心啊！来人，上笔墨。今日我沈家设此擂台。借流觞诗会的天地之力，可使你们两人所写的字凝聚成诗，攻向对方，达到语出伤人的程度。你都明白了吗？那岂不是说就能看到儒圣大家言出法随的场面了？二位兄台，快快开始吧！原来就这点程度吗？好，那我就和你这个废物不客气，接好我的第一顿。一乡二里共三夫子，不识四书五经六艺，竟敢教七八九子，十分大胆。这叶举人有点东西啊，这对子可难对呀、啊，对呀、啊、对呀、啊，看这小子怎么接呀、啊？废<笑>物，对呀、啊，怎么不说话了你啊？小子，受死吧！小心了，不像。十四九平凑的八两七钱六分五毫四厘，尚且三心二意，一等下一厘。哎呀，对上了，对上了！这位公子好本事呀、啊！对呀、啊，平仄词藻皆对应，甚至连背中的讽刺之意都有异曲同工之妙，厉害呀、啊！厉害！俊峰哥。居然能接上我的对，你小子耍什么花招？花招？你可知天外有天？哼，不是花招是什么？你不过就是苏家竹书门的一个废物
怎么可能接受我的罪？井底之蛙！现在该地位先生出招了。好，那我孔子今日只作诗一首，你要对得上，就算我输；对子的话，随便你出。我要接不上，也算我输，如何？这小伙子他有点意思。你简直口出狂言！你只不过是凭借着在我们苏家的见识，勉强的碰了运气，接了我们俊峰哥哥的诗，不仅不知道见好就收，还变本加厉的讽刺，你简直如何救药了你？对呀，这小子在苏家那么多年，就算耳濡目染了吧？不过终究是运气罢了啊！哈哈哈哈就是就是，我还以为是他真本事呢，就这。还狂到只作诗一首，哎呀，凉透了，没救了，没救了。孔志，大家说的没错，我劝你还是好好考虑考虑，不要逞一时的口舌之欢。考虑？你们口口声声说要置我于死地，但你倒是拿出点手段出来呀、啊，让我看看到底是我口出狂言，还是你们心底之花。废物！既然你狂悖无道，自己找死，那我就成全你。叶兄，这拿出来一首好诗，置他于死地呀、啊！什么？图画里龙不吟，虎啸；小小书童可笑可笑。棋盘内车五轮，马无缰。叫声将军，提防提防。姐。这岳清风有点东西，他该不会就是我们要找的那个人吧？不香，我们要找的虽然是个跑堂小哥，但气质不凡。对比起来，我反而觉得他对面这位更像。哼，小子，别嚣张！看这招你怎么接？看这招你怎么接？莺莺燕燕，翠翠红红，处处融融洽洽。好，好啊！嗯，雨风风，花花叶叶，年年暮暮，朝。好对，叶兄，你看你出对子对死了呀！矢口心死，思君思国思社稷，八目共赏，赏花，赏月，赏秋香。<笑>雨啊，吹你！哼，这家伙，我上等威风写下一声胡打，你下不背阁，露半个龟头。<笑>我堂堂书院举人，岂会输给你一个丧家之犬？再来，随时奉陪啊！你家坟头来种树，你家澡盆砸屁。女匪果树入我洞，你老娘来先下出。叶叶兄，军风哥，你这……哎呀，这对对本是消遣作乐之举嘛，何必那么在意其他伤身啊？姐，这小子嘴上倒还不饶人嘛，这小子居然这么会对。叶兄，这比试呀、啊，共分两轮。这对对，不过就是消遣作乐。等第二轮诗词，你我二人一同应对。哎，怎么样，还能对吗？别嚣张，对对的这种小孩子玩的东西，上不了台面。等会儿斗诗才是重头戏。斗诗？是啊，对对子只不过是消遣而已，上了一张本事也没什么大不了。这斗诗啊。才是真本事。没错，小子，这第二轮诗词将由我们同门师兄弟一同出战。如若你能在诗词上赢过我二人，那我陈俊言才能承认你有真才实学。什么？二位举人要一同对战啊？哎呀，虽说这斗一两首诗也没什么区别，可这是两个举人啊，小兄弟。你已经赢了一次，不如避其锋芒，斗诗环节就别参加了吧。避其锋芒，沈小姐，这是诗会，刚才啊，只是开胃小菜，对诗才是重点吧。话虽如此，不过
你已经向苏家证明自己不是庸才，这不就够了吗？证明？何须向他们证明？你以为你对上两破对子，就什么了不起的是吗？你在我苏妹儿眼里呀、啊，依旧是个废物，这一点毋庸置疑。没错，你在我眼里，你和他们两个一样，没区别。妹儿放心，刚刚让他取了巧，等会儿必然不会手下留情。好，军风哥哥，我相信你。等一下帮我好好教训一下这个废。苏小姐，你就放心吧，在诗词上有我二人，必不能输。再说，我与这小子呀，有私人恩怨，今日我必让他向你师兄，还有我下跪磕头认错。老师，叶师兄和陈师兄在诗会上何人对上诗了？什么，小子，现在认输还来得及，不至于丢了性命。哎呀，废话这么多呀！好，既然你如此不识抬举，那我就作诗一首。此诗乃是让我一举成为诗院举人，成功拜入诗院四大长老之一的贺长老门下。你说什么？贺长老？没错，就是贺老。不仅是我，陈兄也是。叶军峰的来头居然这么大，居然拜在了贺长老的门下呀！对呀，谁知道他还有这招底牌呀？哎呀，而且竟然让贺长老极其护犊子！哎呀，这个孔小子这下遇到硬茬了，还是两个。军峰哥哥，原来你来头这么大。妹儿，我说过，今日诗会我必定夺得魁首，作为你的聘礼。军峰哥哥，我相信你。哎，那个沈小姐，我问一下，这个贺长老是什么个东西啊？你身为读书人不知道吗？咱们文朝的人才基本上都来自于诗院，而诗院有四大长老，分别是云、贺、九、萧。云长老云游四海，九长老行踪不定，萧长老神秘莫测，所以这诗院基本上是由贺长老在主持大局。原来如此。我记得当初建立诗院的时候，没设立这些，想来是白老头这小子为了偷懒，搞了这一套。啊，去！嗯，老师，你你没事吧？是不是找点啊，没事没事。我怎么觉得有人在念叨我的名字呀？哎，我赢了！老<笑>师、哎，你弄错了。看看，不不不不，在这。小兄弟，如果这叶俊峰的老师真的是贺长老的话。那这件事情就没有那么简单了。我刚才说的，你不妨考虑一下。毕竟事关生死，只要你答应我，我沈家必可护你周全。无妨。我知道你是有一定才能的，只不过他们二位皆是举人，你还要以一敌二，未免有些太冒进了吧？毕竟在这天地之力的加持之下，这可是事关性命的大事。他们两个不是小小举人而已，不足挂齿。哎，可不能小看举人。虽然才刚刚步入文坛，但也是万里挑一的。万里挑一，那怎么净挑些愚笨之人？我哎，小兄弟，我知道你是因为二人刚才的行为心有不悦，但我看你颇有才华，只是年纪尚轻。假以时日，未来文坛一定有你的一席之地。我沈家。愿意给你提供机会，只要你答应我，就此收手，那我沈家定可护你周全。沈小姐，你这话什么意思？他有潜力，你便护他，你这是不把我二人还有苏家放在眼里。姐，算了，别因为这废物把苏家给得罪了。别忘了，苏家还有赐我们诗词的那个神秘人呢，他的潜质会比这废物高啊。是？难道他说是永革？难怪如今我模样大变，认不出来也很正常。不过这沈西平看起来和那些草包饭袋不同啊。沈小姐，不用担心我的安危，就凭他们两个还做不到这一点。但你的态度啊，让我很欣赏。我答应你，今天不管结果如何，我定会让你们沈家遇到家丑事。既然你意已决。那我也不多劝了。至于助我沈家之事，还是等你在这场斗诗会活下来再说吧。妹儿，你也去一边吧
，看我们同窗二人如何教训这个废物。话真多，出招吧！我说了，我只做一手。行了，小子，别废话，开始吧。尔等狂徒妄自尊，嚣张气焰，令人憎。今日便让尔知晓，无知怒火可燎原。不不不不！啊，这是世世子镇父呀！世子镇父，就算是在天地之力的加持下，此事也不凡了。别急，还有呢。愚者自畏，志无穷；实则浅薄，如楚风。言行荒谬，惹人笑，还自以为是英雄。哎呀，又是狮子镇佛，这这二位也太可怕了。看来这二位举人并非是徒有其表啊。对呀、啊，虽说是借用这诗会场地、嗯、才引动天地之力，但两首这种级别的诗词也不是常人能抵御的呀。对呀，对呀，对呀，这这这这，小子，现在认输已经来不及了。不过我可以给你个机会，跪下来说声：“爷爷，我错了。”我就可以少你。嘿，话真多呀！这福地的天地之力才引发这一丝一毫，你俩还真是废物。行了，别拖延时间了，我们二人的诗词都已做好，那你的诗，哼，该不会被我们二人吓到，做不出来诗了吧？啊！<笑>陈举人，他呀，肯定是被你吓得做不出诗来，我还不知道他吗？咱一小竹鼠的窝囊废，他能做出来呀、啊？就怪了。既然如此，我就让你们开开眼，嗯、让你们开开眼。这小子在干嘛呀？不清楚啊。嗯，难不成还有什么底牌？哎、啊，哎，孔志啊。这个时候了，还想着犯这本破诗集呢，还来得及吗？好强大的天地之力，这是来自他那本诗集。这首不行，这首也不行。小子，是你那本破诗集里找不到可以拿得出手的诗了吧？啊！哈哈哈哈哈！我说小子，你找不到就不要找了，拖延时间。你不如乖乖的过来，给你两个爷爷跪下，好好的道个歉，说不定把爷爷捅高兴了。今天就放你走。哎，这首也不行，这诗引发的天地之力都太强大了，半首应该可以啊。嗯，有了，听好了，朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。这这是什么呀？这，哎呀，小子，你这首诗可是什么反应都没有啊！啊，怎么翻了半天就翻出这个？金峰哥哥，我早就说过了，他那些呀、啊、就是一堆废纸，没有什么好东西。对，陈兄，你我二人出手吧，废了这小子。好。什么？这是天地异动，快，叫人去诗会。去。奇怪，刚刚还晴空万里，怎么突然就变天了？不管了，叶兄，先废了这小子再说。为什么？哈哈哈哈哈！贺老头啊，这这这就是你带的好徒弟啊！<笑>这首诗妙啊，真如此年轻却有这般才，真是可造之才。可难为又在苏家，这下我沈家该如何是好？这小子见过了两位举人合力起来的真夫妻的诗啊！这刚刚天空中的雷电，这不会也是他引来的吧？啊！你你居然怎么样？服了没有？我说过，我就此一手，你们接住，就算我输
。但若没有，你来啊，就自己认输，履行赌约。你怎么可能做得出来这种事？你一定是抄的，抄的，一定是抄的。这个丧家小弟，苏家混吃混喝五年。怎么可能写出这种诗？对呀、啊，他写过的诗啊，我可看过，那都是垃圾，怎么可能胜得过两位举人呢？原来这就是你们的字。我还是那句话，斗不过我们就履行赌约。你给我闭嘴！别在这得寸进尺了。要我说呀，就是两位举人惜才，才让你钻了空子。你不会真想让两位举人在地上学狗爬吧？要我告诉你啊，做人得了便宜就要学会卖乖。别再咄咄逼人！闭嘴，苏美儿，那书生品德，他们二人不齐，论才华更斗不过。在落败之前，他们屡试三番，刁难人。你让我现在就这么算了？你们屡屡刁难我的时候，可曾想过今日？你们瞧不起我的时候，又是怎么得寸进尺、咄咄逼人的？现在知道斗不过我了，就说这样的话，苏美儿。你这副嘴脸可真令人生厌呐！那早该清楚，你跟他们二人一样是一丘之貉。对呀、啊，我们大家可是看在眼里的。叶城二位，还有这个苏媚儿，他们对这位兄还是百般羞辱啊！哎呀呀呀呀！现在输了又不认账了，这这这，这这这、哎，就是啊！我们文学之人要有骨气嘛，嗯、言出必行。你们可别丢了我们文人的脸，太丢人了！哎呀呀呀！你们这群墙头草，刚刚你们不是也瞧不起这个废物吗？孔志，我知道你在我们苏家当了五年的赘婿，心有不悦。但是这两位呢，可是举人，如今呢，在沈家这儿还容不得你如此的羞辱。什么？他是苏家赘婿？真的是苏家赘婿？没错呀，沈小姐。他呀，就是我那个窝囊废丈夫，在我们苏家入赘了五年，没有丝毫的贡献。如今呢，已经被我逐出苏家了。现在又在你的地盘上如此撒野，此话当真？当然了，在场的很多人都知道，对不对呀？不过沈小姐，你不用担心我们苏家的面子，此人呢，已经被我逐出苏家，跟我们苏家再也无瓜葛了，跟我们一点关系都没有。你要想惩治他，尽管的惩治。不用担心，沈小姐，你打错了吧？该打的是他，是他。闭嘴！你这做哪里？沈家沈西亭见过先生，多谢先生于危难之际作诗，救沈家于水火之中。爸，什么？沈小姐给这个赘婿跪下了。姐，什么情况？闭嘴！这位就是我沈家的救命恩人，也是我沈家。一直在找的人是他，跪下！哦，哎、沈家沈铎，多谢先生。哎，沈小姐，他就是一个废物赘婿，怎么可能救得了你沈家呢？苏媚儿，我不像你有眼无珠，不识真龙，抱着先生如此大才之人，却转头将先生赶出苏家，喜欢上这么一个才疏学浅的人。你们苏家还真是气数将尽。沈西亭。你知道你在说什么吗？你当真要护一个只会抄袭的废物，而得罪我们二人还有苏家吗？对呀、啊，沈小姐，你刚才不是还说要跟我们苏家交好吗？这才不过一个时辰啊，你怎么就维护这个抄别人诗词的小人啊？抄袭！你们这些井底之蛙，岂知先生大才？那日我偶得先生所著，作诗一首，助我沈家脱离困境。你们可知是哪首诗？正是这首金榜之上的《咏鹅》啊啊啊啊啊！这首诗是这里小的，不，这位先生所作，这可是金榜上的作品呀！哎呀，这苏家当真是错过了个宝啊！对呀，太可惜。而我沈家与你苏家交好的提议，也只是看在先生的面子上而已。不可能，他就是一个什么都不会的废物，怎么可能写得出《咏鹅》呢？能抄一首就能抄第二首。就凭他这个丧家犬也能写出《咏鹅》，肯定也是抄的。对，肯定是他抄的。孔志啊，我本来以为你虽然无才，但是起码品行端正。那现在看来嘛，为了证明自己，居然去抄别人的诗词，你真是太不要脸了你、啊！你们口口声声说我抄袭，给我扣这顶帽子。但你们什么时候拿出过证据啊
，都一个二个的，这是空口白话。不可能。你要是真做得出这种震古烁今的诗词，那为何你在我苏家五年不做，偏偏被我赶出苏家你？苏家，你好意思提？我问你，林州哪个世家不经过几十年积累才到今天的地而你苏家短短五年就步入名流世家，我请问你为什么？当然是因为我军风哥哥的帮助，还有苏美儿的才华。笑话，林州子弟哪个不是才华超群？若不是先生在其中推波助澜，哪有你苏家如今的名讳？说到能力，苏美儿，你自诩的才华让我觉得很可笑。你知道我刚才那首诗和这首咏鹅出自哪里？都是出自这本诗集，这本被你丢到地上践踏的诗集。不可能，不可能！美儿，别被他唬住了。我的老师已经在来的路上，马上就到。他一来，恐惧这个跳梁小丑的那些手段，定然全盘揭露。你老师要来，没错，等我老师一到，这小子就死定了。就算你老师来了，也无济于事。可谁有这么大的头绪？我倒是看看，谁有这么大的口气？何长老，老师，您终于来了。两个废物，小小实惠的都拿不下。又如何在几日之后的全院选拔中夺魁？贺长老居然来了，不得了啊！这下又有好戏看呢、啊。<笑>先生，这位就是贺长老，贺明，您要不还是先避一避吧。避避，以他地位，你当众父母就怕沈家得罪他呀。先生有所不知，我沈家背后是四大长老之一的九长老，按地位与他齐平。所以，我沈家自然不惧。原来如此，怪不得你做事雷厉风行，原来是有底气啊！先生说笑了，还是先避一避风头吧。算了吧，这论资排辈，他得管我叫师爷，我懂他。哎，你你就是那个什么贺呀，白老头的学生。大胆，竟敢直呼我孙师名讳，下犯上该当何罪？你下犯上，这句话还是留给你自己吧。老师，就是他，不知道从哪拿出来一首诗收了我们。我就说嘛，我这两个学生再怎么不争气，是当代举人，一个无名小卒竟然伤了他，原来用了如此卑鄙的手段。这白老头带出来学生都这么货色呀，看来得回去让他好好回回炉了。年轻人，底蕴不足，就该努力沉淀学习，不要图一时之快。而走上邪门歪道，毁了自己的一生。同志，有本事你再趾高气昂啊！我们说话，不许扎嘴。老师，他是苏家的苏妹啊，把他亲密住吗？啊！滚开！哎呀，为了一个女人，在这丢人现眼，还罚你抄袭诗文。是，老师，都说贺长老凶狠严苛，这对弟子的手段。果然十分可怕呀！这这这这传闻呀，都是真的，还不快滚！干什么喝？想让他走可以，但是得让他把答应的事情给办了。先生，贺长老都在这儿了，您不妨就退一步。他在有何呀？小子，你抄袭诗文的事儿，我还没给追究呢，你自个儿倒是撞上门了。我倒是想问问，你是有胆色呢，还是蠢？你俩师徒还真是一个模子刻出来啊！他空口白话，说我抄袭，你就信他？你有什么证据啊？说的话就是证据，谁敢质疑？谁敢质疑？这轩辕长老的威压果然可怕呀！不行啊，我实在是撑不住了呀！哎呀，哼，果断转向你。就是这么大学生的，师尊，你来了。今天我都知道了，只要有为师在，不会让任何人再欺负你。老穷鬼，那你个老家伙，我告诉你，他是我的学生，你伤害别人我不管，在你边伤害他，那就是个老夫作对。贺长老，劝你不要用长老的身份来胡言乱语。先生确实有才，我沈家最近登临金榜的诗句，正是孔先生所著。道德败坏的东西，何来有才一说？你这信口雌黄，学的也不赖呀、啊
。你小子要是有本事，就证明给我看，否则我治你抄袭之罪。你，嗯，雪婷，放心吧，这个小伙子呀，没那么简单。已经没事了，别忘了。看着了。小子，没了沈家的支持，我看你怎么嚣张，恐怕连自证的机会都没有吧。就是，公子，你不过就是一个吃软饭的废物，只知道躲在女人的背后。有本事你就证明这诗不是你抄的。你想我怎么证明？如果你能在场做出同样级别的一首诗，便服了你。求求，这种级别的诗词怎么可能随手就来？你们这分明是在为难先生。不行，那就认错。不是不行，我只是觉得一首不够。我只觉得一首太简单了，要不我多来几首吧。<笑>既然你小子找死，我也不拦你。如果你做不出来的话，当众自裁。没问题。先生，你这未免太冲动了，这种要求你根本没必要答应他们的。而且这种级别的诗词，您能做一首已是不易。您这样，我沈家一会儿就算出言保您。很难啊。放心吧。这些诗词在我脑海中如刀刻斧钝一般，忘不了。老头子，准备好了吗？如果我做出来了，那你可得让你这乖徒弟履行好承诺呀。孔志，你不会想从那本破诗集里随便背两首诗来证明你所说的胡话吧？对比你们那些通篇华丽、词藻成堆的烂剧而已，我做的才叫诗。呸！哼。我看你怕不是气急败坏了，已经开始胡言乱语。小子，等你做出，再趁醉蛇之快。笔墨纸烟。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。春花秋月何时了？往事知多少。太帅了！问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。莫愁前路无知己，天下谁人不识君？啊，只是，哎呀，只有我师尊的功力，才能引发天地异象。这么说，我师尊他要回来了！哎呀！我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处无胜寒，起舞弄清意。海内尘世起，天涯入冰凌。少少离家老大回，乡音无改被刨吹。前未见人，后不见来者。念千里情悠悠，独怆然而退下。人生自古谁无死，留许丹心照盼清。敢问？过半生，早就过半了。按照你们这的规矩，他该来。什么该来？天杯将士，这人是为了他一个人降下来的。这人到底是什么才能啊？太恐怖了！这这这这这还是不是人啊？先生，您真的是地仙转世？怎么样，老头？现在信了吧？不可能，绝对不可能！他怎么可能写得出这些诗？对，一定不是他写的，他只是一个会抄袭的废物而已。小子，敢问谁抄袭，能抄袭如此多的名品佳句？肯定也是他胡乱编造出来的。你说这是先生编造的，那就证明先生没有抄袭，那就是说这些名品佳句都是出自先生之口。是呀，就算他写了千手万手，那也不会证明那首咏鹅不是他抄的。对，随口一言诵，便是千古名句。这样的人。何必去抄？又怎屑去抄？就是啊，就是。怎么样，老头？还有话说？要是没有的话，就让你这个乖学生履行最开始的约吧
，师傅，师傅，你可不能不管我呀！他让我学狗爬，这传出去也是丢了您的面子啊！蠢货，还不住嘴！你小子确实有点天赋，可是也太嚣张了。就是，贺长老还在这儿呢，你就如此嚣张，你这是要打贺长老的脸吗？先生，冒昧的问一句，言于苏家的事情，我想管，您介意？苏家早已将我逐出家门。苏家任何事情与我无关。有您这句话，就放心了。你要干什么？你。沈西婷，你要打我，我告诉你，别脸，我就要怕你。先前一巴掌打的是你辱没先生，这一巴掌打你是你建业之事。他只是我苏家的一个赘婿，我苏美儿不要他个废物而已。你千万不要太你打我！哎呀，话还真多！给你拼了！我要给你拼了！自以为是一而再再而三的辱没先生，我忍你很久了。姓沈的，你凭什么忽略这个废物？啊，原来你是喜欢这个废物。对不对？还敢多言？完了，苏妹儿，你知不知道你现在的样子？很可笑。你有什么资格说我、啊？你，你为什么来这儿？你会做那么多蠢事之事，你为什么不告诉我？你为什么现在才拿出来？为什么不告诉我就说？告诉我，苏妹儿，之前我说过叶俊峰的才华不及我分毫，你可曾信？我说过我的世界能让你们苏家一步登天，你可曾信？我说过，你们苏家到今天的成就都是靠我在暗中推波助澜，你可曾信我？我已真心待你，你是怎么对我的？嫉妒我、羞辱我，将我逐出苏家，还将我给你的诗集私自篡改，沾沾自喜。这就是你自以为是的你。可是，可是，我告诉你，今日时候，我本想给你苏媚儿以及你们苏家一世风光，可你却亲手将唾手可得的风光全部葬送。将你苏家前尘尽毁。这本是我苏家的一切，我做了什么？我到底做了什么？没有，没有，你别听他瞎胡扯。他说真有那般本事，就是在故意算计你苏家呀。叶局人，还有贤心在这儿蛊惑人心，你是不是忘了什么？师傅，师傅，你可你可不能不管我呀！哎，老东西，输了就得认了。啊，免得失去风雅。滚开！小子，我承认你今天表现不错，可是这算不上什么真本事。仅在这一方之地，我这有一份请柬，是三日后十月的选拔大会，到时候全朝的名门才子都会来参加，那时候才是真正的举兄争霸。你敢来吗？十院选拔大会，很久没回去了，回去倒也不错。好，我答应。届时，沈家院位先生保驾护航。好，那我们三日后十院见。师傅，你不能不管我们两个呀，把我们两个留在这儿，会被他们打死的。废、哎哎，老师，老师，老师，你别走！哎，走，你要干什么？你要干什么？叶、哎、叔，放开！你别碰我！放开我！哎你想干什么？我可是当代举人，我们两个书院学生，你们谁敢动我们两个？死定了！谁打我？叶叔，打他！打他！就你说！打！哎，记住，一会还让他学狗爬呢。先生放心，继续打。公主，我错了，我真的知道错了。公主，啊！十月，白老头，我回来了。姐，我把人给你请来了。恭迎恩公。哎，你们这做什么呀？是我让他们这么干的。你，还是生意没有事啊？恩公失效了
。你不给扣狗，谁能叫我恩公？上次也是朕与你呢，纯属意外。你叫我狗直叫。那不行，先生，是我沈家恩同在造，我不能这么僭越的。沈礼堂，我这次来呢，是想跟你说个事情。先生，请讲。在诗会上，你表现得很不错，没有听信他们的流言蜚语。你们沈家也应该为你的决定感到庆幸。三日后，诗院大会。我决定宣布一件事情：没有第一时间能认出恩公，小女子惭愧。不过先生，你要宣布什么事情啊？无妨，具体什么事情呢？我先保密，但这足以让你们沈家一步登天，一举进入最顶尖的领兵世家。谢谢先生，多谢恩公。不过先生，你现在被苏家赶出来，若无处可去的话，不如就留在我沈家。我沈家必定以最高礼仪招待你。这个提议不错，先生，你就是答应了。<笑>先生答应了，快进来。这是，哎，我这这这什么情况？哎哎哎，我这这什么情况？哎哎哎，这，哎这这这这，你呀，这这什么情况啊？啊！哎，我，哎，我，我，这是什么意思呀、啊？小伙子，恭喜啊！恭喜什么？恭喜你成婚呀、啊！我身为西亭的师尊，待会儿这喜宴上，老夫可要好好讨几杯喜酒喝呀、啊！成婚？我等等，什么成婚呢？喂，你刚刚自己答应的呀。我答应什么了？你答应留在我们沈家，还让我们沈家用最高礼仪接待你。还有什么是比结婚更高的礼仪吗？哎，是啊，原来这个意思啊。那新娘呢？不是我连新娘都没见过，我跟谁结婚呢？哎，哎<笑>你怎么会这么快就把衣服换好了？这一切都是你安排的，先生。如今孤身一人，小女子也独身许久。小女子仰慕先生才华，愿与先生相伴相随，共赏这世间繁华。不知道先生意下如何？你有这个想法，你直说便是。你说我就穿成这样，现在后悔，也来不及了吧？没错。<笑>那还等什么？我们。成功吧！好，太好了！一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。李晨，今日我沈家大摆宴席，我要让整个林州城都知道，我沈西亭与先生成婚。姐，姐，姐，红烛要和苏家大小姐成婚了。什么？啊，姐，哎呀，我姐，师夫人到底发生了什么呀？哎，孔之这废物，他怎么可能会被苏家大小姐看上的呀？我错了，我错过他，不行，这门婚事我不认，他一定还爱我，我们做了五年的夫妻，不行，我要去阻止他，我要去阻止他，哪儿去了？爹，丹山那个废物，把我们害得不够丢人吗？爹，您在说什么？爹，您总算是来了，社会上发生了什么？我且他一直不肯跟我说，社会上的事儿，俊峰已经给我说了。我没想到孔子这个废物，居然在诗会上那抄袭的诗夺得了魁首，还打着我们苏家的名义，简直是把我的气死！什么？居然干了这种不要脸的事儿！爹，你说什么呢？根本没错，根本就不止于此。他甚至还在诗会上当众勾搭沈小姐，不然以他这个废物，怎么可能被沈小姐看上？哼、嗯！旭峰，你你在这个时候和伯父伯母说诗会上的事，你是想气死他们吗
，而且到现在他也没办法证明自己不是抄的人。可是，别可是了，我听说了。沈家大小姐从小就与京都魏家指腹为婚，她一个本身有婚约的人，却嫁给了孔之，这本就道德败坏。别说什么，京都魏家，这不是文朝的顶级世家吗？其家族可号称为世可镇国，因此被册封为镇国侯。没错，魏家在得到消息后，正在赶往书院的路上。魏家的手，你知道，咱们可惹不起。这个时候，我们刚好可以借助魏家的势，报诗会上一箭之仇。谢天，你怎么看起来不太高兴？你这是什么？先生，有些事我隐瞒了你。其实我身上是有婚约的，是京都魏家。所以你是在利用？没有。我对先生的仰慕句句属实，只不过此事太羞于出口，而且我也不想隐瞒于先生，所以我才。魏家是想让我做书奴。什么？书奴？千了万算。书奴就是有钱的世家公子。会将良家女子圈养在家中，一辈子不能出来。照你所说，淑女一般是指世家给自家子弟安排衣食住行、照顾其安心做事的人。虽然听起来和下人没有什么区别，但是因为那些子弟整日沉思在做事的事情上，自然无法进行一些男女之欢、传宗接代的事情。但有些世家。却在取其灵异的名义，强行将女子逼成书奴，令其传宗接代。是，至今为止，有许多良家女子被世家纳入后院，她们这辈子都出不了家门。这个世界里的公主有什么区别？娘子，你放心，只要有我在，我定不让他人逼你做自己不想做的事情。明日选拔大会，我就将这样子彻底废除。先生，你真的不怪我？春宵已过之前景，我怎么会怪娘子呢？娘子，我们还是快点步入正题吧。这么轻快啊！别让我不好意思，别让我不好意思。哎，小凤，怎么样？昨天晚上开心吗？沈多，你再说的话，我可生气了。啊，好好好，我不说了，姐。不过话说回来，我倒是第一次见我姐这样，堂堂林州第一才女，居然被你搞害羞了。姐夫，这招以后可得教教我呀、啊。<笑>说啊，说，哎呦、啊，你还说啊？哎哎，姐，我不说了，姐。哎哎哎哎哎，姐夫，等会儿，等会儿。思远，好久没回来了，不知道里面那尊雕像还有没有帅气啊？哎，姐，你看，哇，这个就是夫子的石像吗？怎么和姐夫长得这么像、啊？难道？哎，这么明显还看不出来吗？啊？嗯，他只不过是夫子先生一个拙劣的模仿者而已。叶俊峰又是？苏妹儿，你怎么跟他们穿一样的校服？俊峰哥帮我向贺老求情，见我收入门下。现在我也是石原的一名学生。原来如此。孔之，你不该来的。这场诗会就是给你设的鸿门宴。魏文斌跟贺老就等着你往里跳呢。哎呀，别什么事都和这个废物说。今日过后，沈家和这个废物都将在灵州消失了。和他们说那么多干嘛？是吗？正合我意。妹儿，既已得学子身份，你就好好读书。今日
，这里来的可都是朝中的大人物啊。对了，建宁公主、文王殿下、郑国侯的孙子，还有其他的，那可都是皇族啊。废话，咱们书院学子满天下，听说那位王上都受过诗院指导，想必大家都知道。我们书院向来收徒是非常严苛无比的。今天我们在这里举行选拔大会，如果谁能在此次选拔当中获得魁首，那么他将成为我们院长的亲传弟子。亲传弟子，天啊！院长的亲传弟子，谁将会有如此殊荣？对啊，那边上的就是郑国侯的孙子，长得这么帅。对呀、啊。传说当年他爷爷一口气写出了《国之重镇》，被册封了郑国侯。我们今天真是大开眼界啊！那个技术被完毕，我没想到他的誓愿如此器重，这种场合之下，竟然还有一席之地。一个位置而已，不用在意。你要想做的话，咱们做。怎么样？贺长老，我看这其中有些人不配站在这书院之中。最上。想必你有话要说，贺长老，在这其中，有些人败坏书院的美德，不配站在这书院之中。哦，队长，你所说是何人呢？林州沈家沈西亭败坏门风，不守妇道，一起许多夫，这种人没有资格站在这书院之中。贺云斌，你少在这胡说八道了。你我的娃娃亲。当时是你们魏家蒙蔽我父亲锁定，现在早已经不作数了。况且，你们魏家的目的人尽皆知。娃娃亲就可以不作数，父母之命，媒妁之言。你这种不守妇道的作为，不是丢我魏家人的脸吗？<笑>一个小小的魏家，你就有。小子，这可没有你说话的份。就是，你以为你是什么好东西？其实倒霉的废物，把我苏家的脸。都丢尽了，丢你苏家人的脸！我跟你苏家早已无任何关系，何谈丢你苏家人？没有关系，那你为什么要用我苏家的名号呢？剑锋早就跟我说了，在诗会上你大肆宣扬，说是我们苏家的赘婿，你还要不要点脸子？你啊！你说什么？爹娘，你们别再说了，你怕什么呀？娘又没说错，怎么今天当着这么多大人的面他还能怎么样啊？各位，此子狂妄道明，品德败坏，没有资格站在这书院之中。我提议将此子四肢打断，丢出去，以免一会儿碍了院长他老人家的眼。打断我的腿，就算你爷爷来，再加上在座的所有人，恐怕都不行。放肆！嫂子，你这是在侮辱我们皇家？我可是当今皇子，让你死！不过是本皇子一句话的事。二位不必动怒，将此子交于我处理，我保证让他后悔生出来。爹，这难道是那首郑国诗的错本？如此宝物，魏家总会让魏文斌随身携带在身上呀？对呀、啊。仅仅是拓本就能散发出如此异能，郑国侯果然名不虚传啊！小子，你想要找死就成去。哦，你想我怎么死？司君，放心吧，我不有事。哼，小小子，院长呢？他怎么还不到？别提了，听说老老祖要来啊，紧张的不得了，吃坏多西，闹肚子，估计现在还在茅房呢。<笑>好家伙！哦，哎，台下这个景之怎么看着那么眼熟啊？小三，别以为你在诗会上获得魁首，对我们诗院指指点点。就是，别以为你放下了沈家就有依仗，这还轮不到你说话。依仗，在这说话还有什么依仗吗？该死的废物！姐，十月不会因为你和他之间的关系才跪到苏家。哎呀，妹儿，这可不行啊！到时候咱们苏家的未来就会被这个小子给拖累了，你可一定要替咱们着想啊！妈
，你们别再说了。嫂子，沈家的事等会儿再跟你说。现在有没有本事跟我们上擂台上说说？既然你们想让我上，那我便上给你们看。先生，别去，他们明显就是在逼你。你去了，中他们计了。放心，一会儿我就让他们看看什么叫搬起石头砸自己的脚。哎呦呦呦呦呦！这马上就要下雨了，你们在这吵吵什么？吵吵什么呢？院长好，院长。嗯嗯，老大，别抱了我兄弟，我好心疼。得嘞，你们刚才要收拾的就是他。院长，您有所不知，此人乃是苏家赘婿。在苏家混吃混喝五年，被逐出苏家，后又参加流伤诗会，抄袭诗词，欺世盗名，之后又强抢人妻，侮辱薄之重臣，上述所有罪都是他一人所为。正好我想借此大会整治整治此子，望院长周知。嘿，老师，你在山下玩的够刺激的。欲加之罪，何患无辞？魏文斌，你少胡说八道，乱扣帽子。胡说八道。在苏家混吃混喝五年，被逐出苏家，这是事实。还有你沈西亭，如果本有余欲，却嫁与他人，这不是侮辱皇族是什么？说的有错吗？老师，这就是师娘嘛，真是美若天仙呐！哎呀，废话怎么那么多呀？他们出场了。哎，得嘞。综上述所有对，为了我魏家和师院的脸面，恳请院长做个见证，让我和此子。一尸定生死。哎，小子，要比你比呀、啊！别把我们师院和你们魏家绑在一起，这事儿啊，我们师院哼管不了。可，哎，看来你师院没有给你面子。小子，笑吧，等会儿你就没机会笑。请老师上座。哎呀。你怎么老是记不住啊？那高座啊，是我的老师夫子的位子啊，只有他才有这个级别嘛，真是的。文王殿下，你说咱们今日有机会见到夫子出现吗？想什么呢？夫子可是学院创始人，能创立如此院校，能怎么资本上？小子，今天我就让你知道，侮辱师院，侮辱魏少，侮辱我，后果。小子，这首诗词可是我爷爷镇国级别的诗词。什么？镇国诗词？夫君，镇国诗词非同小可。夫君，放心吧。院、哎、长，那这镇国级别的诗，那在此地施展开，还是要毁了这场地吧？啊、哎！大家放心，我在此已布下了结界，确保各位的安全。那我就放心了。小子，等会儿千万别死了，我要当着你的面好好琢磨这个贱人。饮樽清酒斗诗千，玉盘珍馐十万钱。听非侯奏。不也能使八剑四父，七万人？他怎么会这个时候？魏文斌，姓魏，难道？小人魏天龙，求夫子殿下收我为徒，教我诗词。骆驼，不是我不想教你，实在是年纪太大了，让你喊我老师实在是。夫子殿下，求您了，小人一生潜心研究诗词，至今没有一首成型之作，实在是别无他法了。这样吧，我们去找老白头，跟他说一声，让他勉强让你再求学。
君子殿下。小子，受死吧！小心，狗爷！郑国侯失踪的力量都奈何不了他，到底是什么人？怎么回事？小子，什什么卑鄙的手段？没有变，你若把臭嘴闭上，耍手段，恐怕是你们魏家的传家宝啊！哼，这院长为何如此生气？对啊，这么多年从未见过院长说这种话。魏家什么时候惹了院长了？院长，你别叫我院长，我们师院可教不了你们魏家这口学生。当年你们魏家的老祖就是传说中的镇国侯魏天龙，他想进我们师院，在我师傅面前跪下啊，跪了那么长时间，我师傅心软，就收他进了师院。这事儿你知道吧？我当然知道。我祖父就是当年在学习期间写出了这首镇国级别的诗集，受封镇国侯。别给脸上贴金了，就你那个心目中的庄严无比啊，诗可镇国的镇国侯，他呀就是一个卑鄙无耻的小偷。这首诗，就是他当年在我们师院求学的时候偷我师傅的。说什么？说什么？这件事儿啊，我就不想提起了。毕竟人已经故去多年，也就不要再计较了。可是今日他的后人居然拿着抄袭来的诗集，在此大放厥词啊！哼，还不把人放在眼里？我看这么多年的息事宁人，让你们魏家彻底忘了自己的家底儿是从哪儿来的了。哼、嗯，龙王殿下，这事我怎么看？我定会禀告父皇，要求他查清楚。我朝郑国使死，绝不允许是抄袭而来的，不可能，绝对不可能！我们魏家的郑国之鼎怎么可能是抄的？你无辜，放肆！这不，不怕是你祖父来了，也不敢在院长面前如此暴露。再这么做，怎么样？来比一小子，为什么师院的人如此对你？可能是我人缘好。这小子孔不吝的性格。真是奚落！平妃同住，不能死，不见自顾，急忙张。不要放我！小心！卑鄙！你、啊！哎呀！张！呀！啊！别动！别动！嗯，知道。这小子还真厉害，吃力的参事已经到了九成。不是，嗯、这苏家赘婿到底是谁啊？就让你如此护着，你小子，居然嗑药！<笑>小子，今日你必死！见四路，心毛人，小心！老娘，快点死！<笑>小姐，你这何必呢？只想日常谋定早点结束。我没事，我先把你留下。嗯。哎，嗯，谢谢，院长。嗯，我就是好了。嗯嗯你好，休息。接下来交给我吧。魏文斌，你既然找死，那我就成全。小子，别以为会个一两招就敢在这这么狂。今天我要杀你，谁都拦不住。那你可以试试看。好啊，那我就先解决你，再收拾他沈家。齐妃同住，死不下我，拔剑四顾。心忙杂草，连抄都抄不去，我就让你看看这首诗真正的力。欲渡黄河冰塞川，江登太行雪满山。闲来垂钓一溪赏，奔赴沉舟
孟玉辩。此等声势，三言两语能造出来？虚张声势不足挂齿。行动难，行动难，多其路，今暗在。成了，马上就要成了。老师，什么成了？送死了！长风破浪，黄云起，只管云帆，这一山海。呃啊！上去！谁？学生率师院的所有的弟子参见夫子，恭迎夫子归位。夫子先生居然这么年轻，是夫子。我错了，这到底是错过了多大的福祸啊！哎哎，怎么你们都没听见呢？师院所有的弟子都来拜见夫子。好，拜见夫子。夫君。我徒，这便是我要说的事情。不可能，不可能，绝对不可能！这废物怎么能是夫子？我不信，我不信！这，其实你不是你，终究发挥不出真正的威力。什么？啊,啊！不，不要，不要，不要！这，这是我祖父费尽心思得来的，我一餐都大半呀，就差一副，就一副，你不能毁了他呀！这魏文斌为什么这么甜？这你就有所不知了。这魏文斌自小便赢得夫子真传的口头禅，行走天下，将夫子看成自己追赶的偶像。这种情况下，不激动才怪呢。不不不，不行，我马上就能参透他了。参透他，我也能达到前所未有的高度了。就差一点，就一点了。执念让你忘记了读书人的根本。你之所以参悟不了，是因为你爷爷当年抄的只有半生。身为读书人，难道连这都看不出来？你不觉得可悲吗？不可能，至少足以胜过的事，怎么可能只有半手？只有半手，他怎么能有这样的威力？我不信，我不信！你不信，我刚才所念的便是这首诗的后半首，你可以一并结合再看。行路难，行路难，多歧路，心安在。半首，果真只有半首。<笑>我费尽心思得来的一首诗，我我参透了一生的诗，他怎么没有半首？他怎么只是半首？不<笑>，我错了，我没错，我怎么能错呢？这事情啊，该有个结果。你不能杀我！你不能杀我！我我魏家是皇族御赐的镇国侯，一个平民兵。没有权利处置我，难道你想违抗皇命吗？御赐，哼，就算是我父皇亲自前来，也要礼让夫子先人三分。光冒犯夫子这一项罪名，就足以将你魏家身份剥夺。魏文斌，你魏家书奴事情尚未解决，你这个模样，完全是咎由自取。读书不是让你们觉得高人一等，读书也不仅仅是为了出人头地。你们魏家做出书奴这种伤天害理的事情，不知道残害了多少家人，有多少人。因为你们家破人亡，有多少人受连迫害？叔母，你们魏家竟然干出如此肮脏下流之事，真是可恶！草有命令，废除魏家镇国侯身份，全家流放边疆。我文朝绝不允许此等丑闻出现，魏家将在我朝荡然无存。全完了，全完了，魏家，魏家被我毁了，<笑>被我毁了。行路难，行路难，行路难。他疯了，我干预。夫君，谢谢你。谢谢，还没完。
。老板，把贺明和叶军峰给我押上来。哎哎、副司，副司，不，他祖师爷，求你放我一马吧。这这是叶军峰所，是他，是他惹的祸呀。副司，副司。之前是我眼瞎，呃，是我有眼不识泰山。再怎么样，我也是师院的学生啊，你也是我的祖师，求您放我一马吧。妹儿，这下一个会轮到咱们苏家吧？这这，你快跟他说说啊，让他放咱们一马，去去呀、啊！对呀、啊，姐，我们苏家可不能从此消失啊！孔正五年夫妻，一日夫妻百日恩，救救他！你救救，一定救他，好不好？现在你们知道后果有多严重了吗？即便因为此事让我苏家从此在世界上消失，那也是我们咎由自取。我宣布，贺明因作风不正，开除长老之籍；叶俊峰品行不专，开除学籍，赶出书院。父子，父子，求您放我一马！您不能让我离开书院，这样我就什么都没有了。父子，哟，行了，行了。这种处置啊，比你们的所作所为要轻得多哟。说的对，传本公主命令，将此二人腿打断，让他们以后只能沿街乞讨，不得再仗着自己欺凌百姓。来人，拖下去！啊、父子，父子，父子，父子，你父子，夫君，那他们？<笑>啊，好女婿啊啊啊！不对，那个夫子大人，你就看在我们苏家把你养了五年的份上，你这说什么也得放我们苏家一马，不是啊？对呀、啊，夫子大人，再怎么说你也做了我五年的姐夫，之前的事都是误会，都是误会，您千万别放心，别放在心上啊！五年姐夫，你们扪心自问一下，这五年你们怎么对我的？爸，你们苏家因为你们浅薄的眼界受到惩罚。即便我今日不出手，你们苏家气数也应该断。不过我还要谢谢你们，若不是你们，我也不会认识西庭，更不会确定她就是我的真命天女。孔之，我就问你一句：为什么这么长时间以来，你一直不肯告诉我你的身份？非到最后你才……五年夫妻，别人漏洞百出的谎言，你深信不疑；我真情实切的话语，你一字不信。如今我已成家，你我之间再无瓜葛。你我之间再无瓜葛。不见，妹儿，妈，我后悔了，我真的后悔了。妹儿，妹儿，你要干什么？我说过，要让你们沈家一飞冲天。现在世人都知道我是你的妻子。还有什么比这份殊荣更珍贵的呢？我要让你跟我同坐在这首座之上，受万人敬仰，你愿意吗？乐意支持。见过夫子夫人。不过夫君，我到现在还不敢相信这个诗院是你创立的，这么年轻。其实按照年纪来算，我已经是个老头。你说什么？那你？我宣布，即日起，师院门户大开，任何想读书人皆可报名，不分男女，不分贵贱，人人皆可读书，人人平等。少君一名，父子一名。